दर्शक भी नमस्कार समावेशी सवाल में यहाँ हार्दिक स्वागत हम समावेशी सवाल में उत्पीड़ित वर्ग का आवाज आज प्रस्तुत करने ये देशवास संविधान निर्माण प्रक्रिया चल रखे संविधान निर्माण में संपूर्ण जात जाति को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो संविधान में सब को अधिकार सुनिश्चित होने चौतर्फी माग अगर उठी रखे क्षेत्रगत हिसाब से तहगत हिसाब से वर्ग हिसाब से जाति हिसाब से लिंगी हिसाब से सब हिसाब से सब को अधिकार सामान रूप में संविधान में सुनिश्चित होने आवाज उठी रखे संदर्भ जोड़ा खेल में बसोवास करने आदिवासी जनजाति विगत लमो समयदी आपको अधिकार सुनिश्चित करना चाहन्न रो राज्य को नागरिक रूप में आपूला उभ्यान चाहन् ये क्रम चल रखे इसको आंदोलन विभिन्न सिराबा चल रख विभिन्न कोड आदिवासी जनजाति आंदोलन चल रख में बसोवास करने आदिवासी जनजाति पहचान सहित को संघीय संविधान बन पर्चा आंदोलन कर मात्र होना भाग अन्न देश विभिन्न सिलसिला में पुगे बसोवास करने आदिवासी जनजाति रहीचानवादी व्यक्तित्व रसोवास करने नेपाली पहचानवादी आंदोलन त्याँ हस्टे में भैस रंदोलन उत्कर्ष में उत्कर्ष में पुर्व पर्च रहा संपन्न होने मांग उठे विभिन्न देश में बसोवास करने आदिवासी जनजाति नेतृत्व विभिन्न तरीका पहचान सहित को संघीय संविधान निर्माण का लगी दब सृजना कर आज यूएई में बसर आदिवासी जनजाति आंदोलन उत्कर्ष में पुर्वन पर्च र आदिवासी जनजाति अधिकार संपन्न कराने पर्चा लमो समयदी आंदोलन में लग्न भाई एकजा नेतृत्व डेरराज तमुलाई यहाँ में आज जोड़ना चाहिए यहाँ कार्यक्रम में स्वागत है धन्यवाद गुरुजी यूएई में बसोवास कर पहचान सहित को संघीय संविधान निर्माण कर आंदोलन चल रखे आंदोलन त्याँ सहयोग कसरी आंदोलन करते हुए त्या बस सब में पैले तो नेपाली को पहचान को लगी अल रखे आंदोलन हो विदेश में हमी गए भाई तपनी हमी नेपाली नहीं हूं जहाँ जहाँ गए पी नेपाली नहीं हूं तेलिए पहचान को आंदोलन में हमी चाशो नदिने रक्रिय सहायता नब जनाने कुरा भेन अब पेदि हमी अदेश जनजाति महासंघ को प्रवास संगठन बनाए अन्य पार्टीगत रूप में विभिन्न छलफल मार्फत यो आंदोलन जो हिसाब से गई रखा टिह दिने काम तो हमें गई रखे थी रचिल समय में अलग जो पहचान के मुद्दा जसरी पेचिलो भर आयो तो बेला हमें झन थप हम जिम्मेवारी भाई हमें महसूस ग्यौं तेमें के हो भादा खी हमी विदेश में रहने साधी भाई अलग तुलनात्मक रूप में मैं गाँव ठाव गए हे हमी अलग मीडिया में डाइरेक्ट मीडिया जस फेसबुक ट्विटर आदि कुछ वेबसाइटर में न्यूज हेने कुछ अलग एक्सेसिबल छो अल सजील प्रवेश पाँच तेल हर एक कुछ एक एक मिनट में अपडेट भैर ती कुछ हेरे हमी फिर यो आंदोलन कसरी ची वहाँ टेह दिन सकता भाई विषय में विश्वभर रहकर संपूर्ण आदिवासी बीच में छलफल सुरू कर पर्चर बेला बेला में हमी अंतरराष्ट्रीय संघर्ष समिति भी बनाई रहा थे रो मफत हमी मानसिक रूप में भौतिक रूप में आर्थिक रूप में सहयोग करने करें पच्ल समय में जो हिसाब से अब निर्णायक आंदोलन करने देश का आदिवासी अभियंता लग्न भो तो हमी जिम्मेवार महसूस कर सब फेरी पुनः एकजुट भर सरसला ग्यौं एट संघर्ष समिति भी आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति भी गठन करो मार्फत एक तो चेतनामूलक कार्यक्रम के कर सकता वेबसाइट पर लेखर लेखने न्यूज करने कार्यक्रम आप संबंधित देश में कार्यक्रम करने रही आप नाता मुद्दा के विषय में बुझाने गुन पर्च भभियान ग्यौं भाई अर्क अब आर्थिक रूप में अलग हमी विदेश में गए क्या कमाई भैर सान अंश यो आंदोलन को लाई छुट्यान पर्च रंदोलन सफल करने भनी सके तो तीक तो होते हैं हमें सलाह करा थे विभिन्न देश में साथी अलगसम जमा कर पठाऊ हमी भी ते क्रम में छो रि सब हिसाब से हमें सहयोग तब भाखे नेपाल का आदिवासी जनजाति को आंदोलन हेरा खेल निर्णायक आंदोलन आंदोलन में लगी रह यो भावनात्मक हिसाब से समर्थन नैतिक हिसाब से समर्थन वैचारिक हिसाब से समर्थन छद 
भौतिक रूप में यहाँ उपस्थिति आवश्यक ठंडन तब बस्तर इसलिए तब आंदोलन यहाँ भक्त आंदोलन तीन मात्र पुग्स तब भौतिक रूप में न सकें नैतिक रूप में मत समर्थन करते हैं यहाँ को आंदोलन उत्कर्ष में पुग्स भाई तब सोच सकूँ सब भाई पैला तो हमीर जो कंट्रिब्यूशन छोगदान हमी नैतिक रूप में मत कर मिलते हैं आंदोलन को विभिन्न आंदोलन सफल होने विभिन्न पक्ष एट भौतिक उपस्थिति हो अर्क अब मीडिया में प्रचार प्रसार में जाने विषय हो अर्क जी सद तो पहचान चाहने रत्पीड़ित समुदाय हमी सात उत्पीड़ित भाई जागरूक कराने काम हो तो भौतिक उपस्थिति नहीं हो तेल के नैतिक समर्थन मत भिंदे अरे अरुण कुरा आर्थिक सर सहयोग करने कुछ तो अब देशभरक आदिवासी जनजाति है हमें तो भो नैतिक मत समर्थन तो होना ते सब कुछ हमी ये मन सकते ये भूगोल को कारण कि झंडा बोक सड़कम आए संख्या देखा सकते हैं तर के सकता भाई मेरे श्रीमती मेरे दाई मेरे छोरा छोरी मेरे दाजू भाई मेरे कुछ सुन्ने साधी भाई उन्नी मैं हमी बारम्बार भैर जानूस भौतिक उपस्थिति को लगी सायद हमी अलग जागरूक भर वहाँ न खचखचा भे वहाँ को उपस्थिति तैं होसले साँच भाम कारण भौतिक उपस्थिति भी भाग सब किसिम के हमें जे कर सकता तो हमें कोशिश कर झट हे नैतिक मत लगे इस मत नबुझ् राम हो विदेश में बस्ने तब पहचान सहित संघ संविधान बन पुन आवाज उठी रहें बसोवास करने तब को एकता को सवाल जोड़ने हो क एक हो पहचान सहित को संघीय संविधान बनाने पर्च पक्ष तो तब कति हो आदिवासी जनजाति मात्र होग्र नेपाली को हिसाब से बसवास कर बस्ने के हिसाब से हेद्दे तैंक बुझाई कस्तो पहचान को सवाल में संपूर्ण समग्र नेपाली को बीच में हेद्दे अब जिस में कुरा भिन्न भिन्न बुझाई भे जैसे तैं स्वाभाविक रूप मेंीरक उपस्थिति भैया भिन्न बुझाई छिन्न बुझाई रो हमें फिर अनौठो भी ठाने के छेन स्वाभाविक रूप में आने हो संघीयता रहचान के मुद्दा बने को पच्लो समय में अज पेचि बंद आगे रज तेस को आवाज बुलंद हो मुद्दा भैया एकचोटी सब बुझ् भारत हो तर हमी सुरू जो समय जो पोइंट बड़े सुरू कर जिसरी हमी तो आवाज लज बुलंद करते अज कब को कान में पुराने कोशिश कर दिनानुदिन साधी भाई पैला संघीयता पहचान भित्तिक ये तो डरलाग्द चीज हो अजिंग हो जो लगने साथी भाई अलग वहाँ नर्मलाइज भैस भले वहाँ हम्रे समर्थन को किता में उठी सकूक होगा कई साथी है तर अब ये के प्रश्न हमें पारने कोशिश कर प्रश्न पारे वाले ये जातिगत रूप में समुदायगत रूप में पहचान को चाहने को नचाने भाई विषय होना पहचान को समग्र देश को समस्या हो इस संबोधन गए सींग देश समृद्ध होने हो सींग देश शांति शांति आने हो रहा इस डरा एकदम के नहीं होने पैले सुरू सुरू में जो कि त्रसित हो ती सा अब नर्मल हो वहाँ आप लोजिक राख्ह पहचान इस कारण आवश्यक छेन उ कारण आवश्यक छे भू तर पहचान आईहाल अब पैला हमें सोचे जस्ते डराए जो होने भाई कुरा में करीब करीब हमें महसूस कर विभिन्न ठाव में विभिन्न के सभा में छलफल में कुछ बेला अरा स्पष्ट रूप में महसूस होता अहचान होने र देश प्रति जिम्मेवार हो मे मेन कुरो तो पहचान मैं म मेरे समुदाय चाहिए चाहिए भाग मूलुक प्रति जिम्मेवार होने कि होने देश में विद्रोह होशांति हो झगड़ा भैर सद कंगाल हो रहा एक्काईस शताब्दी में संसारक गरीब मूलुक भैर 
रो मुद्दा अलग जो उठे तो मुद्दा को कारण भोलि फिर यह देश अशांत भैर भो मुद्दा ले मेरे समुदाय संबोधन करें कुरो है यह सींगे देश संबोधन कर इस समृद्धि समृद्धि तीर लाने लाने भाई विषय हो रो कम जिम्मेवार होने वाले हर एक नेपाली मैं अगर राष्ट्रीय मुद्दा हो हर एक नेपाली पहचान लीकार जानु को विकल्प छेन कि एकचोटी उठी सकता आवाज नेपालक इतिहास में भन्न भी जो आवाज अग्रगामी धे अधिकार संपन्न बनाने आवाज उठ्यो तो आवाज कहीं दबे छेन तेल एक वर्ष में होने लुई वर्ष बनाइए हो पांच वर्ष बनाइए हो तर इतिहास साक्षी यो आवाज उठी सकता आवाज हो गांव गांव कुना कुना देश विदेश में सब तीर पुगिस आवाज हो ये अब संबोधन करें मत काम डाउन हो नत्र भे हो जी देश पर जिम्मेवार मानी के सोच्छ पे ये ठूल रूप में उठे आवाज अब संबोधन करें मूलुक शांत बनाने समृद्ध बनाने मेरे देश में धनी बनाने मनी देश को कागरिक बनने यो कुरा हमें बुझाने कोशिश कर हदसम सफल भी भैर तब बसर विभिन्न मूलुक में धेरे तो रोजगारी के सिलसिला में पुग्न भाषा रोजगारी के सिलसिला संगसंगे आपको मुद्दा त्या उठा अब स्वदेश में गए उठाने पर्स लगे हमी पे सुरू सुरू में अलग बुझाई कम होता खेल हाउ विदेश में बसर त आवाज उठा के करने के साथी भन्थे विदेश में गए आवाज उठा के करने तर वास्तव में मैं अलग महसूस कर पृथ्वी गोलो यहाँ उभर था ऊपर गए मथि गए पृथ्वी पर टाड़ा गए फर्क पृथ्वी पर हेन पर्च बल्ल तेज को वास्तविक आकर था आ हर एक कुछ फिर तुलना में हो मेरे देश कस्त हो मेरे जन्म स्थान म मैं बसोवास करने ठाव इटहरी रठमंड तुलना करने काठमंड हई इटहरी भाग तुलना कर तर काठमंड दुबई शहर लम के कंपेयर करो तुलना गयो तो काठमंड शहर तो धे पछाड़ी रहता है अभी मैं काठमंड मत हे तो काठमंड चित्त बुझा बस्ने भाई हई काठमंड तो धेरे के वैभवशाली शहर हो इटहरी भाग तो के होने बसे दुबईस तुलना तो संसार तो दुबई सिंगापुर विभिन्न शहर त्या देश तो देश के जनता त्या दुविधा त्या भैया विस तुलना करे हम वास्तविक आकर हम वास्तविक अवस्था था होदे रहे विदेश में बसर देश फर्क हेऊन भी तो सायद अल जिम्मेवारी हमें वहन ग्यौन तर विदेश में बसर देश फर्क हेमं हर एक कुरा को तुलना कर सकता विश्लेषण करना धेरे सजिल हो बना इसो पर्च अब इसो कर स्पष्टता हो तब अलग ड्राइस्परिक चल विशेषतः नेपाल भाग बाहर बस्ने विचार डायस्परिक विचार को डायस्परिक साहित्य को हिसाब से तब यूएई में बस्तर यूएई बा डायस्परिक तब को विचार को हिसाब से हेद्दे में अगर जो प्रयास भैर तैं को अभ्यास को प्रयास ने दाज दे होने तैं को अभ्यास कस्तो में कस्तो होने तब मूल्यांकन कर एकचोटी इस विषय में भी कुरा भाथ्यो हमें कतिपय साथी के तब यूएई में बसर पहचान रहीयता को विरोध करने काम जो कर वास्तव में नैतिक रूप में ये बस ठीक छेन तब तो देखे मंे हो नी फिर भी विरोध कूए को प्क्टिस था पाने भाषा रहा प्रदेश सब स्वेत प्रदेश स्वेत रूप में हर एक कुछ में प्क्टिस सफल रूप में अगड़ी बढ़ रहे अरुण देश प्क्टिस जहाँ हमारा साथी बसन रहा बसर फिर संहिता यो उतो भाई तब बस अपनी जो देश मूलुक में बस आयो मूलुक को सामान्य राजनीतिक बारे में जानकारी राख्हुन्न ने होर्थ होसले निश्चित रूप में त्या बस को स्थानीय राजनीति परिवेश सामाजिक परिवेश उन्नति हेर हम देश में के करूँ पर्च भानकारी आँच हमी हे गए पी कम कर सकता हमारे देश यही गति दिशा में लाने उन्नी तो धे अगड़ी गई सकते तर सुरू तो करें पाइला तो चाल्न थाल् पी तेरी नहीं उन्नीर इस बढ़े हमें देखें ये कुरा हमें मूलुक को नेतास मूलुक को अलग बुद्धिजीवी जनता सेयर गये धे फायदा होता है डायस्परिक आज धेरे आ
अलि मैले पनि भने थिए तुलना गर्न पर्छ तुलना गरेपछि बल्ल महसुस हुन्छ म त धेरै अग्लो जस्तो लागेको थियो होचोसँग बस्दा होइन तर म भन्दा अग्लो आएपछि त म त धेरै पुड्के पो रहेछु भन्ने म महसुस हुन्छ नि मलाई त्यस्तो हो त्यसैले डेस्परिक कुराले धेरै मद्दत गर्छ भन्ने मेरो तपाईँहरू जस्तो धेरै अध्ययन गर्ने धेरै बुझ्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ तर त्यो डायस्परिक लेभलबाट विचारहरू आएन भन्ने पनि छ नि त यहाँनिर तपाईँहरूको विचारहरू त्यो लेभलबाट किन आउन सक्दैन यहाँ आम मानिससम्म यस्तो पनि होला त्यो लेभलसम्म पहिले सुरुवात अवस्थामा त भन्ने हो नि नेपालीहरू विदेश जाने भने कमाउने जाने यसो घर परिवार र आफ्नो नदुनो सजाउने अलिकति आर्थिक अवस्था बनाउने भन्ने नै सोचमा गएका हुन्छन् धेरै र त्यतिखेर भनेको जाने आउने अनि फेरि मुलुकमै जे गर्नुपर्छ गतिविधि भन्ने कुरो थियो तर अहिले सोच चाहिँ परिवर्तन भएको छ अब दुबईमा गएर सिङ्गापुरमा गएर हङकङमा गएर युकेमा गएर काम गर्नु भनेको इटरीमा बाट धा काठमाडौँ आएर काम गरेर यस्तै हो त्यो कुन ठुलो कुरो विषय भएन यो ग्लोबलाइज भइसक्यो हरेक कुरा अब नेटवर्कमा यसमा सबै कुराहरू किनकि म वहीँ बसेर पनि यो मुलुकको बारेमा सबै कुरो थाहा पाउन सक्छु होइन त्यसैले वहाँबाट कुराहरू नआउनुमा त्यो एउटा कन्सेप्ट थियो रोजगारीकै मात्रै भन्ने कुरा थियो तर अहिले पछिल्लो समयमा रोजगारी मात्रै होइन हामी जहाँ जहाँ छौँ त्यहीँबाट पनि विचारहरू के अरे चाहिँ दिन सकिन्छ विचारहरू राख्न सकिन्छ हामीले हरेक गतिविधिहरूमा जसरी सकिन्छ होइन जसरी सा सकिन्छ तपाईँसँग साइकल छ भने साइकल कुदाउने बाइक छ भने बाइक कुदाउने तर कुद्ने चाहिँ कुद्ने हो त्यसैले हामी तपाईँ युएईमा बस्नुहुन्छ युएईको संरचना त्यहाँको राज्य प्रशासनले राज्यले जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय र अन्य समस्याहरूलाई कसरी समाधान गरेर त्यत्रो समृद्ध मुलुक बन्यो अलिकति त्यो कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ त्यहाँ त्यहाँको मुख्य कुरा त त्यहाँको सङ्घीयता भनेको अहिले हाम्रोभन्दा अलिकति फरक हो त्यो के भने अलग अलग स्वतन्त्र मुलुकहरू उनी सुरक्षा कारणले विभिन्न कारणले अलिकति साइज पनि सानो हुने त्यो कारणले उनीहरू एक ठाउँ आएर बसेकाहरू एक ठाउँ आएर बसेर पनि युई भन्ने मुलुकप्रति गर्व गरेर बसिरहेका छन् जबकि युई भन्ने मुलुक त तिनीहरू मिलिसकेपछि युनाइटेड अरब इमिरेट्स भनेर उनीहरूले नि नाम कथेर राखेको पछिल्लो समय हाम्रो मुलुकको देश प्रतिको देशभक्ति छ देशप्रतिको लगाव माया छ त्यो त अलरेडी पहिल्यै छ त्यो हामीले फेरि नयाँ सिर्जना गरिराख्नु पर्दैन त्यहाँ हरेक के अरे चाहिँ प्र प्रदेशहरू स्वतन्त्र छन् धेरै गति इभन पुलिसहरू पनि आफ्नै हुन्छ पुलिस फोर्सहरू पनि आफ्नै छ आर्थिक गतिविधि आफ्नै छ योजनाहरू आफ्नै छ सबै आफ्नै छ होइन त्यो स्वतन्त्र दिएको छ अब केन्द्रले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू पनि गरिराखेको छ अलिकति परिस्थिति के भन्दा त्यहाँको एउटा रेगुलर जुन सोर्स आर्थिक आएको सोर्सहरू हाम्रोभन्दा अलिक मजबुतै हो त्यस कारणले पनि हामीभन्दा अलि अडि गएको तर त्यहाँको व्यवस्था नै सबैभन्दा जुन सिस्टमेटिक तरिकाले जुन सिस्टम एउटा राज्य व्यवस्था तयार गरिएको छ र नियम कानुनलाई यही तरिकाले चाहिँ गर्ने हो भनेपछि त्यसरी नै गरिन्छ त्यो बनाएको छ परिकल्पना गरेको छ र त्यसरी नै गरिन्छ एक आपसमा अन्तर्निर्भर भएको हुनाले र हामी मजबुत भए मजबुत भएर उनीहरू चाहिँ एउटा मुलुकभित्र बस्नै पर्ने भएको हुनाले त्यो जिम्मेवारी सबले महसुस गरेका छन् त्यसो भइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कोही भदाभङ्गो गर्ने कोही चाहिँ के अरे चाहिँ होइन मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको सोचहरू विकास नभइसकेको अवस्था छ तर अब त्यो विकास हुन्छ जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ त्यहाँ एकताको भाव छ एकताको भाव तर उनीहरूले एकता क्रिएट गरिएको उनीहरूको एकता क्रिएट गरेको हाम्रो अलरेडी एकता छ एकात्मक राज्य व्यवस्था अन्तर्गत पनि एकताको भाव त्यो विकास भएको थियो यसलाई तर त्यसले सम्पूर्ण कुरा सम्बोधन गर्न नसकेको हुनाले अब सम्बोधन गर्न नसकेपछि यो एकताको भावले मात्रै राज्य चाहिँ सम्पन्न हुँदैन अब सबै असन्तुष्ट समुदायहरूलाई पनि पहिचान र संहिता मार्फत सम्बोधन गरेर अझै भोलि चाहिँ कुनै पनि हालत अशान्ति र विद्रोहको अवस्था चाहिँ आउनै दिनु हुँदैन भन्ने जिम्मेवारी नै हो यो युएईमा बसेर तपाईँहरूले यसरी पहिचान सहितको सङ्घीय संविधान बन्नुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा तपाईँहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाइरहँदाखेरि तपाईँहरूको भावनालाई नेतृत्व गर्ने तपाईँहरूको विचारलाई नेतृत्व गर्ने नेपालका आदिवासी जनजातिहरू बिचको एकतामै समस्या छ र आन्दोलनमै त्यस्तो खालको दुई खालको खेमाहरू झनै नै देखिएको छ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँहरू यसलाई के भन्नुहुन्छ यो वास्तवमा पछिल्लो चोटि हामीले यो आदिवासी जनजातीय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति जुन छ नि त्यसलाई विजय भने नि मैले अघि प्रश्न निकालेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको अहिले जुन भिन्नता आउन खोज्यो देखियो 
है देखियो त्यो भिन्नता में चाहे मध्यस्थता कर एकदम पैलो शर्त हो यहाँ मध्यस्थता होने पर्च भाम कोच भर हमें सुरू कर पच्ची पच्ची अन्य विषय प्रसंग जो मैं चर्चा करें ती विषय आक हो रहा निश्चित रूप में हम चिंतित छी नर्थ्यो तरपनी अर्षक समय हो अब दुई सौ पचास वर्ष प समय इसी उत्पीड़ित भैर पच्छी उत्पीड़ित भैर पी अब के नगर्ने हमी अलग धक्का नदिने वाले तर धे विदेश में रहकर एट खुशी कुरा विदेश में भैया संपूर्ण साथी अलमोस्ट नाइन्टी पर्सेंट साथी मैं तो एवं भी देखे ज जिससे अलग संघर्ष में जाने समय होना तो होने भाई खाल करने साथी भेटे छेन रहाँ समस्या तो नेपालम मत थी विदेश में तस्त समस्या छे अगि तब एकचि प्रश्न यही प्रश्न कर अल यहाँ प्रश्न जोड़ू तब स्पष्ट रूप में भन्न चाहूँ एबीसी टेलीजन मार्फत भी भन्न चाहूँ जो पहचानवादी उत्पीड़ित समुदाय का व्यक्ति विदेश में रहकर हर विभिन्न देश में त्याँ हमी अ अंतिम संघर्ष में जान ही पर्च यो हम दुई सौ पचास वर्ष पछाड़ी पाए पैलो मौका हो यो मौका कुछ भी हाल में छोड़ने हुए भाई पक्षम छो तो हो भाई आनाकानी करने मानेह को साधी भाई को कमी तर यहाँ पर ती साधी भापनी अलग पच्लो समय में अब तस्त जे कुछ सत्य हो जी दिन छोपे फाटे जालो ने छोपे छोपे छर्लंग देखे भो तो देखने थाले तो जालो भि को रहे भाल देखने थाली सके समस्या होते बिस्तार बिस्तार नदेखि जेल से हेट नेतृत्व निकी डर आंदोलन हाँ पर्ने साथी तो हो कि तर त्यो होने भाई कुरा बिस्तार बिस्तार हराई गए अवस्था मलिक जोड़ना चाहूँ ये खेल तब को निर्णायक आंदोलन भनी रखे बेला यदि भोलि तब को भौतिक रूप में तब अभी खंडन कर विषय तर तब को भौतिक रूप में तब व्यक्ति एकजना तर तब को विचार को हिसाब से तब को भौतिक रूप में उपस्थिति ने महसूस भाई मजबूरी नहीं भाई पक्का पक्का सब हमें अमी भौतिक रूपमें उपस्थिति होना जरूरी छेन वहीं बड़ी जी योगदान देख तो योगदान हम तरफ ठीक नहीं होते होना तो अब पूरा भाषा तो हमी गमन करने कुरा आन जे जी ये ठीक होने हो तर हमी अगर भाई ये अंतिम लड़ाई हो जसरी समय में पहचान र संहिता स्थापित होने पर्च भू मतलब कि होने पर्च हम जागे ठूल क्या भैन नहीं हमी भौतिक रूप में उपस्थिति जनावन पर्ने अवस्था जनाने पर्च ये तो हम साथी बीच में छलफल भी भैस कति बीस साथी ये सब कुरो विषय के होने हमें जागे खाने तेल तो भोलि नहीं खान सक हमीस क्षमता छाई तर ये तो मौका अब फिर फिर आ तेनाली जिस छोड़ने हुए जिस छोड़ने हुए तो भित्र सब कुछ पर्च तो जाए छोड़े आने कुरा नहीं पर्च अरुण जे जे गई तो सब कुछ पर्च व्यस्त समय दिन भाई यहाँ धन्यवाद ल धन्यवाद मिले रशुबीन समावेश आज ये नई बिता दिन नमस्कार